özellikle e, Türklükten hani e, dem vurularak ki TC tabelalardan kalktığında TC ifadesi kimsenin sesi çıkmadı. E, yine Yasin Aktay e, AKP'li bir yetkili olarak Türk diye bir ırk yoktur dedi. Yine kimsenin sesi çıkmadı ama bu noktada son zamanlarda Güneydoğu'da e, terör örgütü e, konusunda masaya oturmaya hevesli olan siyasilerin e, atraksiyonlarına bakmış olduğumuzda e, şöyle bir hava estiriliyor halka karşı. İşte Türk'ün gücü, işte sloganlar yazılıyor duvarlara veya işte Cizre'yi kapattık, işte Bordo Berilliler. E, gerçekten bu bir hani terörizm ve e, Türk İslam mücadelesi gibi yansıtılıyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Onlar AKP iktidarının paralı olarak tuttuğu ak trollerin Twitter üzerinde, sosyal medya üzerinde yaptığı atraksiyonlardır. Onların hiçbiri ne Cizre'dedir, ne o sokakları bilir, ne ömründe bir defa oraya gitmiştir. Maaşları alırlar, oturduğu yerde yazar çizerler. Bunları hiç dikkat almayın. Gerçekler böyle değil. Bakın eğer bu ülkede bir Kürt sorunu olmuş olsaydı, bugün Güneydoğulu kardeşlerimiz daha güvenli bulduğu, İç kesimlere batıya doğru göç etmezlerdi. Her şeye rağmen bakın bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Terör sorunu var. Bu, de, bu nedenle aynen Suriyeli insanların, Suriye vatandaşlarının e, ülkenin bir başka bölgesine gitmesi gibi e, oraya gidemeyenlerin de efendim e, ülkelerinden çıkıp e, gitmesine benziyor. Yani Türkiye e, asıl hedef Türkiye'dir Faruk Bey. E, Profesör Doktor Haydar Baş Bey e, sürekli olarak asıl hedefin Türkiye olduğunu söylemiştir. Birinci Körfez Savaşı çıkarmasında her ne kadar ABD'nin hedefi Saddam gibi görülse de ABD'nin bütün hedefi Türkiye'dir diye Türkiye'yi ta o günlerden uyarmıştı. Bugün bakın her şey İsrail'in lehine gelişiyor. Her şey Büyük İsrail için yapılıyor. Ne yazık ki böyle. Yani bu iktidar bilerek veya bilmeyerek ama sonuçta fark etmiyor. Büyük İsrail'in taşlarını döşedi. Büyük İsrail'in dokusunu hazırladı. Büyük İsrail'in coğrafya olarak hazırladı. Bu topraklar bizim. Nasıl ki daha önceleri terörle müzakere diye hukuku rafa kaldırdılarsa bugün de mücadele adı altında hukukun rafa kaldırılması söz konusu olabilir. Yani düşünün Sayın Cumhurbaşkanı kaymakamları toplayarak kaymakamlara mevzuatı bir kenara bırakın diyor. E inşallah dili suçmuştur diyelim. Şimdi müzakere ederken tırnak içinde diyorum müzakere efendim hukuku bir kenara bırakıyorsunuz mevzuat denilen şey hukuktur. Şimdi mücadele ederken de mevzuatı bir kenara bırakırsanız ne olur? O zaman size yarın birisi şunu diyebilir. Esad'a ne denmişti? O halkını öldürüyor. Aynı şey Sayın Cumhurbaşkanı'na denilebilir. Yani Allah muhafaza böyle denilmesini bir Türk vatandaşı olarak istemiyoruz. Batılıların böyle demesini istemiyoruz. Evet. Böyle bir suçlamaya muhatap olmasını istemiyoruz. Ee, evet. Ama Allah aşkına hukukçuları yani bir cevap versin, yanlış konuştuğunu beyan etsinler, yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğini ikaz etsinler canım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu olgunlukla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Ancak evet. sonuçta bugün Türkiye'nin geldiği nokta, bugüne kadar Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in tehlike diye uyardığı noktalardır. Yani 25-30 yıldır son 15 yılını siyasi kimliğiyle ve ilim adamı kimliğiyle ortaya koyduğu gerçekler bugün yaşıyoruz. Ne söyledi de çıkmadı Sayın Baş ne söyledi de bugün bu sonuçlar olmadı. Ta çekiş gücün bölgemize gelip yerleştirildiğinde bunun hedefi bir Kürt devletidir. Asıl Kürt devleti de değil hedef büyük İsrail değil diye o günlerde Sayın Baş uyarmıştı. 